O invenție românească va purta eticheta Made in USA din neputința statului. Este vorba despre o rachetă pompier care ar ajuta stingerea incendiilor mistuitoare, cum sunt cele care amenință acum sudul Europei. În România nu s-au găsit bani pentru proiect, așa că a fost vândut unei firme de peste ocean care lucrează acum să îl îmbunătățească și să îl transforme în realitate. Și discutăm despre acest subiect cu generalul în rezervă, Cristian Barbu, inițiator și coordonator al proiectului, Bună dimineața, mulțumesc pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, mulțumesc. Explicați-ne puțin cum a pornit acest proiect și care ar fi fost uh, scopul lui și discutăm după aceea de ce nu s-a putut realiza în România. În momentul în care am făcut ce se întâmplă în turnurile CMN, mi-a venit ideea că acolo ar fi trebuit să se intervină cu sisteme anti-incendiu purtate eventual de elicoptere, astfel încât dezastrul să fie evitat. Sigur că incendiul putea fi cumva limitat și apoi pompierii care urcau pe scări să poată să intervină în siguranță fără să cadă clădirea pe ei. Într-un colectiv mixt de ingineri de armament și chimiști, oameni care s-au ocupat cu partea de muniții, să zicem, și de arme de acest gen cu propulsare autonomă, mi-a venit ideea să gândesc o rachetă anti-incendiu pentru utilizarea în spații închise. Ulterior, după vreo 2-3 ani, am colaborat și cu colegii mei de la Politehnică, de la Catedra de Aeronave și am reușit să punem la punct și un sistem balistic cu rachete pentru stingerea incendiilor pe suprafețe deschise. Dar ceea ce a pornit prima dată este ceea ce dumneavoastră a arătat aici și a intrat sub o să zicem, dezvoltare a statului român, din acel moment se numea Relansin, a fost necesară participarea unui producător, unui industriaș privat și așa am ajuns la acest model experimental pe care îl prezentați dumneavoastră și care a funcționat foarte bine. Apoi lucrurile s-au oprit pentru că dezvoltatorul industrial nu a mai avut forța necesară pentru a merge mai departe, dincolo de acest model experimental, și lucrurile s-au încheiat cumva aici, din păcate. Statul român nu a găsit moment... bani pentru un astfel de proiect care, într-adevăr, ar putea fi folosit la stingerea incendiilor și sunt situații multe uh, și în România, dar iată, vedem acum în fiecare an aproape, trimitem uh, echipe de pompieri în Grecia. Da, așa este. La fel de bine se poate dezvolta și sistemul pentru stingerea incendiilor de exterior și sigur poate că dacă e un pic cam scump, el poate fi totuși folosit în momente deosebite și să nu uităm că în Grecia, de exemplu, focul a distrus chiar un depozit de muniții. Iată o situație în care ar fi putut fi folosit acest lucru sau pentru evitarea extinderii incendiilor în zone rezidențiale. Lucrurile Cred că nu sunt chiar atât de complicat de făcut, dar sigur pentru noi în acel moment și în momentul de față înseamnă un efort din partea unui producător, ceea ce nu s-a putut rezolva. Nu în România, dar în Statele Unite ale Americii, da. Se pare că producătorul inițial sau partenerul nostru industrial a avut astfel de soluții și probabil că partea sa, ca proprietar tehnic, dacă vreți, tehnologic, a putut să aibă un dialog cu parteneri din alte țări, inclusiv din Statele Unite, pentru a duce mai departe o astfel de idee, sigur, îmbunătățită. Să nu uităm că ceea ce noi prezentăm în acest moment, sau am făcut atunci, acum aproape 20 de ani, a însemnat cu un coeficient de rezistență foarte mare, adică lucrurile experimentale. Ele se pot îmbunătăți și se pot aduce într-o formă extrem de ieftină, așa cum de altfel s-a progresat și în domeniul rachetelor antigrindină. Am plecat de la un model experimental greoi, ca acest stac pe care îl prezentăm acum și s-a ajuns la ceva extrem de flexibil și ușor de utilizat. Mulțumim pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Plăcere!